Muzey nədir? Beynəlxalq muzey konsolların təsvirinə görə muzeylər qeyri kommersiya, cəmiyyətin inkişafında əsas rolu olan təşkilatlardan biridir. Onlar nə ilə məşğuldurlar? Mədəniyyət, tarix və incəsənət haqqında əşyaları, obyektləri toplayırlar və onlar haqqında bizə tədris proqramları hazırlayırlar. Mən sizi dəvət etmək istəyirəm ki, siz gözlərinizi qapıyasınız və ən son muzey təcrübənizi xatırlayın. Nə canlandırdınız gözünüzün qarşısında? Yəqin ki, sakit bir məkan, bələçi ilə gəzdiyiniz tur və çoxlu beyninizdə yığılmış məlumatlar, hansıları ki, heç kəsə deyə bilmədiniz həmin məkanın daxilində və ondan sonra getdiniz və bir daha həmin yerə qayıtmadınız. Bu, Pasiv muzey təcrübəsidir. Artıq hiss elədiniz ki, yəqin ki, bu nə deməkdir? Biz öz öyrənməyimizdə heç bir aktiv iştirak etmirik. Hazır məlumat bizə olduğu kimi çatırılır və bizdən heç bir geri qayıdış gözlənilmir. Biz bunu necə dəyişə bilərik? Aktiv muzey vasitəsilə. Bunu həm biz eləyə bilərik muzey ziyarətçisi olaraq, Həm də ki, muzeylər bizim istək və maraqlarımıza uyğun təcrübələr, proqramlar və sərgilər təşkil edə bilərlər. Gəlin, ilk öncə biz özümüz haqqında öyrənək ki, özümüzü tanıyaq və muzeylərə maraqlarımızı daha açıq və aydın şəkildə çatdıra bilək. Muzey marifçisi Prof. John Folk 5 muzey ziyarətçisi kateqoriyası müəyyənləşdirib. Bunlar peşəkar və ya həvəskar, Bu insanlar ki, öz işləri və ya xobiləri ilə bağlı gedirlər muzeylərə və daha dolğun, dərin məlumat axtarışındadırlar. Təcrübə axtaranlar və ya maraqlı təcrübə axtaran insanlar dünya haqqında ümumi geniş maraqları var və muzeyə gedən zaman o maraqların biri onları muzeydə cəlb edir və saxlayır. Sonra bizdə var vasitəçilər. Vasitəçilər Məlimlər və ya istənilən qrup insanla bir yerdə muzeyə səyahət edən insanlardır. Onlar lider olduqlarına görə, kimləri isə özləri ilə birgə gətirdiklərinə görə müəyyən bir məsuliyyət daşıyırlar ki, hamının xoş təcrübəsi yaşansın. Növbəti kateqoriya ələncə axtaran insanlardır. Ələncə axtaran insan kateqoriyası daha çox, Turistlər ola bilər, şəhərə ilk dəfə gələn insanlar ola bilər, hansılar ki, Google-da hara gedib nəyi baxmaq lazımdır, onu axtarıb, gəlirlər muzeyə. Daha az vaxt keçirirlər və daha çox vizual təcrübələr axtarışındadırlar. Və ən son kateqoriya enerji bərpa edən insan kateqoriyasıdır. Enerji bərpa edənlər səsküdən və gündəlik həyatın çətinliklərindən və tez ritmindən Uzaqlaşıb, daha rahat, daha sakit, özünə qapanma, özləri ilə birgə qalmaq üçün yerlər axtarırlar. Və əlbəttə ki, biz muzey təcrübələri hazırlayanda, sərgiləri planlaşdıranda və ya əgər hər hansı bir tədbir nəzərə almışıqsa, bu 5 insan kateqoriyasını nəzərə alaraq yanaşa bilərik bütün təcrübələrə. Muzeyə ziyarət edən insanların növlərini və maraqlarını bildiyimiz halda həm biz daha yaxşı təcrübə əldə edə bilərik ziyarətçi kimi. Çünki biz artıq bilirik ki, bizi nə maraqlandırır, nəyə görə biz gedirik muzeyə və biz nə istəyirik ki, orada görək. Yəni, gözləntilərimiz daha aydın formalaşır. Digər tərəfdən, muzeylər bizim artıq şəxsiyyətimizi daha yaxşı anlayırlar və bizə uyğun proqramlar və tədbirlər təşkil edə bilərlər. Bu da ona gətirir, çıxarır ki, muzeylərimiz cəmiyyətimizlə birbaşa əlaqədə olur və cəmiyyəti maraqlandıran mövzularla dinamik əlaqəd qururlar. Və bununla biz ilk adım atırıq ki, muzeylərimizi daha aktiv, daha maraqlı, daha əyləncəli yerlərə çevirək, harada ki, öyrənmək və məlumat əldə eləmək, Bizə daha asandı və daha yada qalandı. İndi isə istərdim sizə üç dənə aktiv muzey tədbiri və proqramı nümunəsi haqqında danışım. 
Birinci nümunə Amerikanın Tenement Müzeyindən gəlir və burada onlar immigrant şəxslər üçün ingilis dili kursları təşkil eləmişdilər. İngiliz dillərini inkişaf eləmək üçün öz auditoriyalarının onlar muzeydəki obyektləri götürüb, onlar haqqında araşdırma aparıb və müəyyən nüqətlər hazırlamışdılar ki, onlar ətrafında danışıq klubları təşkil elədilər. Və ora gələn insanlar həm muzeyin mövzuları ilə yaxın əlaqə qururlar və eyni zamanda öz dillərini inkişaf eləyirlər. Bu necə baş verdi? Onlar başa düşdülər ki, muzeyin ətrafında yaşayan insanlar daha çox immigrant cəmiyyətidir. Növbəti misal Praga Milli Muzeyindəndir və burada muzey işçiləri görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün əllə toxunula bilən 3D obyektlər hazırlayıblar. Bu obyektlər normalda bizim muzeydə Şişə arxasında gördüyümüz obyektlərin 3D çapları idi və bu görmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün unikal imkan idi ki, nəyin ki o incəsənət obyektləri haqqında öyrənsinlər, eyni zamanda onları toxunsunlar və daha yaxşı ya da qalan təcrübə yaşasınlar. Son misal isə Meksika Xalq Sənəti Muzeyindən gəlir. Burada çox maraqlı bələkçi turları hazırlanıb. Nəyə görə maraqlıdır? Çünki onlar danışma və eşitmə qabiliyyəti məhdud olan insanlar üçün hazırlanmışdır. Burada onlar işarə dili təcrüməçi ilə birbaşa işləyib, ona uyğun təcrüməçiləri dəvət edib və öz bələkçi turlarını onlarla birgə bu insan kateqoriyası üçün hazırlayıblar. Bu üç misalda biz görürük ki, hər üç muzey öz yaxın cəmiyyətini və onların ətrafında yaşayan insan qruplarının maraqlarını öyrənib, onlara uyğun proqramlar hazırlayıb, təqdim ediblər. Nəticə etibarıyla əlbəttə ki, o insanlar daha da yaxın özlərini hiss edirlər muzey ilə, muzeydəki mövzularla, obyektlərlə və nəyin ki, bir dəfə gedirlər. Onlar... Yenidən və yenidən ora getməyə davam edirlər və biz görürük ki, həm tarix, həm incəsənət, həm də ki, digər dəyərlərimizlə biz gündəlik həyatda davamlı olaraq əlaqədə qalıb inkişaf etdirə bilərik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə adə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.
Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.